ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഫോർ സി ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ പേപ്പറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഡ്യൂളായ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഐ സി ടി ഐ സി ടി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സി പി യു ഓർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് സി പി യു അഥവാ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അഥവാ എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അഥവാ സി യു ആൻഡ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സി പി യുവിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇതിലെ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷനും അതുപോലെ ലോജിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനും വേണ്ടിയുള്ള സി പി യുവിലെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റാണ് എ എൽ യു അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ ഡാറ്റ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ യൂണിറ്റിനെയാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള യൂണിറ്റിനെയാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് ഇവിടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്മോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മെമ്മറി ഡിവൈസസിലുള്ള ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ മെമ്മറിയെ പറയുന്ന പേരാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലുള്ള മറ്റ് ഡിവൈസസ് ആണ് മദർ ബോർഡ് എസ് എം ബി എസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബസ്സസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ബസ്സസ് മീൻസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയാണ് ബസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും കോമണായി പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എക്സെട്രാ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് മൗസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കർ മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഡിവൈസസിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായും എക്സാമിന് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി സാധാരണയായി ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി
അതുപോലെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലെസ് പവർ കൺസംഷൻ പവർ കൺസംഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് കൂടെയാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് റാം ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറി കൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോം അതായത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇതിലെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് എറൈസ് ചെയ്യാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തൊരു മെമ്മറിയാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ലോസായി പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റോമിനെ നമുക്ക് നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായും നാല് ടൈപ്പ് റോം ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇ പ്രോ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇ ഇ പ്രോ സോ പ്രോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു തവണ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് പിന്നീട് എറൈസ് ചെയ്യാനോ പിന്നീട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ പറ്റുകയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മെമ്മറിയാണ് പ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നോൺ വളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇ പ്രോ ഇ പ്രോ മീൻസ് ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോം ആണ് എന്നാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഡാറ്റ എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇ ഇ പ്രോ മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇതിലെ ഇ പ്രോമിൽ പറഞ്ഞത് അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിലെ ഡാറ്റ എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇ ഇ പ്രോമിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ഡാറ്റ എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓക്സിലറി സ്റ്റോറേജ് ഓക്സിലറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് കൂടെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രൈമറി മെമ്മറി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോവസ്റ്റും ചീപ്പസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് ഇതിലൊരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡാറ്റ ബേസസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഡിവൈസസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി സി ഡി റോ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് യു എസ് പി എക്സെട്ര ഇതിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇൻ്റേണലും അതുപോലെ സി ഡി സി ഡി റോം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ കാറ്റഗറിയിലുമാണ് വരാറുള്ളത് ഇതാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട് ലെസ് മൂറ്റു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണി അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് കമാൻഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സാധാരണയായും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കൂടെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മാത്രം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ പോലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിലെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജസ് ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെയാണ്
അസംബ്ലി അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് മെഷീൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് റീഡബിൾ ആവണം അതുകൊണ്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മണ്ണ് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രട്ടർ ഇൻ്റർപ്രട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൺവേർട്ടിംഗ് ബൈ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അതായത് ഓരോ ലൈനും സെപ്പറേറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ലൈനിലും വരുന്ന എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ കൂടെയാണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പൈലർ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇൻ്റർപ്രട്ടർ പോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കമ്പൈലർ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എൻ്റർ പ്രോഗ്രാം ടു വൺ അതായത് എൻ്റർ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരുമിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആൾ എറേഴ്സ് വിത്ത് ലൈൻ നമ്പർ അതായത് ഇത് ഒരുമിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ എറേഴ്സും ഒരുമിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഏത് ലൈനിലാണ് എറർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ദ കമ്പൈലർ ഈസ് നോട്ട് നീഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ മെമ്മറിയിൽ ചെയ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ യു ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നോർമലി കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റോറേജ് എലമെൻറ്റ്സ് കോൾ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ബി രജിസ്റ്റേഴ്സ് സി മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഡി റാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി പി യിലുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് എലമെൻസിനെയാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കാൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർപ്രട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി കമ്പൈലർ ഓപ്ഷൻ സി അസംബ്ലർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൺവേർട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൈലർ അതുപോലെ സെറ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ആർ ഓപ്ഷൻ എ റാം ആൻഡ് റോം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് റാമും റോമും സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഇ പ്രോം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓപ്ഷൻ ബി ഈസിലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോണിക് ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് ഇ ഇ പ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ വെച്ച് അറേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോം ആണ് ഇ ഇ പ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് റാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൾസോ ടേം ലാസ് മെയിൻ മെമ്മറി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടെമ്പററി മെമ്മറി ഓർ വോളട്ടൈം Third statement, every time a user turn on his computer, a set of operating instructions are copied from hard disk to RAM. Fourth option, when power is turned off, the data in RAM is stored into secondary memory. Now, we have options. First one, also termed as main memory. RAM is main memory in a categorization. That's why this statement is clear. Second one is temporary memory or volatile. We have to say RAM is volatile or temporary memory, not permanent memory. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് തേർഡ്